Hello student, welcome in today's video. In last video, we have seen the what is double circulation and it is the circulation of blood about the four chambered of heart, particularly in the mammals and in the aves. That double circulation, it leads with the four chamber of heart and the transport of blood twice through the heart. And when blood transport only once through the heart, it is called as single circulation and it is happen in case of the fishes which is having the venous type of heart. And the human beings that is the mammals which are having the pulmonary type of heart which are having the both oxygenated and deoxygenated type of blood. Venous heart, the heart which is having only supply of deoxygenated blood which contain only deoxygenated blood, impure blood that is called as venous type of heart. That, hey, don't point up and revise kele hote matcha video hode. Today, we are start with the hematology that is the study of blood. Composition of blood, what is the human blood? अपन आज ब्लड विषय बगनारो जे अपना बॉडी मतलब एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आहे इट फॉर्म्स 30 टू 35 परसेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ईसीएफ इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ईसीएफ कशाला म्हणतो आपण ईसीएफ वी आर हैविंग द साइटोप्लाज्म एट एज अ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड सेलच्या आत वाहणारो फ्लूइड त्याला आपण काय म्हणतो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड दैट इज कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म व्हिच कंटेन ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट विद द वॉटर विद द हार्मोन्स विद द प्रोटीन्स एक्सेट्रा बट द मटेरियल द फ्लूइड व्हिच इज डायल्यूटली ट्रॅव्हल थ्रू आउटसाइड द सेल दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड वी आर हैविंग द इंटरसेल्युलर स्पेसेस अबाउट द एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेसेस आपण सेलच्या बाहेर आपल्याला का आहे दैट इज द एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेसेस इट वी आर हैविंग द ब्लड वेसल्स दैट इज द आर्टरीज एंड द वेन्स थ्रू व्हिच द ब्लड इज ट्रॅव्हल एंड ब्लड फॉर्म्स 30 टू 35% ऑफ ईसीएफ आपल्याकडे खूप सारे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड आहेत लिम्फ आहे देन वॉटर आहे बट इट इज अगेन कंटेंट ऑफ द ह्युमन ब्लड बट ब्लड consist of 30 blood coordinate with the 30 to 35% of total volume of our extracellular fluid and we start with the hematology that means study of blood and blood tissues it is called as a uh, hematology what is human blood again it is type of a liquid connective tissue fluid connective tissue what is the difference between liquid and fluid the fluid which can flow which can having a viscosity tala apan kay manu that fluid connective tissue manu blood la we are having four types of tissue that is the epithelial one nervous one connective one and muscular one tatle hi je third type che tissue hai connective tissue that are having bones and bloods in their content ta paiki aplyala bagaycha what is the composition of blood what are the functions of blood and what is the blood exactly kashala manu apan blood ब्लड हे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड आहे जे सेलच्या बाहेर वाहतं अँड इट इज ट्रॅव्हल थ्रू द क्लोज ब्लड वेसल्स देअर फॉर वी आर द एक्झाम्पल ऑफ क्लोज ब्लड सर्क्युलेशन अँड ब्लड इट इज अन लिक्विड कनेक्टिव्ह टिश्यू विच इज मिझोडर्मल इन ओरिजिन इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मिडल जर्मायनल लेअर वेन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रिओ देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ बल्क ऑफ सेल विच अरेंज दम सेल्स इन three layers that is the endoderm mesoderm and ectoderm outer layer called as ectoderm middle layer called as mesoderm and innermost layer one it is called as the endoderm the middle layer gives rise to the heart and the blood many organs they are orig originated from the mesoderm but blood it is originated from the mesoderm kay kay bagitla apan human blood it is one of the type of fluid connective tissue present in human body it travel through the transported through the closed blood vessels that is called as arteries and the veins then it forms the 30 to 35% of the total extracellular fluid apan bagta it is the reddish brown color liquid which is flow through the closed blood vessels जे पूर्णपणे बंदिस्त अशा ब्लड वेसलमधून वाहणारं हे एक कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे जे एक एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइडचा भाग आहे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड 
the fluid which is flow outside the cell which makes the outer part of the cell cell cha bahar sa bhag jani karun banto tala apan extracellular fluid manto what is the content of blood that blood composed of corpuscles and plasma baka महत्वाचं आपण बघतोय ब्लड कन्झिस्ट ऑफ फिफ्टी फाय पर्सेंट ऑफ प्लाझ्मा अँड फोर्टी फाय पर्सेंट ऑफ द कॉर्पुस्कल्स व्हॉट आर द कॉर्पुस्कल्स दे आर नथिंग बट द सेल्स बट द सेल्स विच आर फिल्ड विथ द ग्रॅन्युलर सबस्टन्स दॅट आर कॉल्ड ॲज अ कॉर्पुस्कल्स इन आर बी सीज दे आर फिल्ड विथ द हिमोग्लोबिन इन डब्ल्यू बी सीज दे आर फिल्ड विथ द ग्रॅन्युल्स अँड वेअर देर आर the absence of granules the nucleus is very much large enlarged <coughs> then that what is the plasma baka blood madhe 55% plasma ahe ani 45% corpuscles ahet corpuscles la marathit apan kanika manto bhariv cells the cells filled with the granular material in organic and organic substances that corpuscles or the cells are divided into red blood corpuscles which are eitherly called as erythrocytes then the wbcs white blood corpuscles which are eitherly called as leukocytes and the platelets which are eitherly called as thrombocytes then what is the plasma plasma it is the mixture of liquid and gaseous ions present in the blood blood madhe asnare liquid ani gaseous ions that's a mishran tala apan plasma manu and plasma it consists of 90 1 to 92 percent of water it just now what the ban note okay guy funny and other that 8 percent of the other material that is organic components in organic compounds then many salts are there then hormones are there proteins are there other material it is constituted in the 8 percent of plasma का बघितलं आपण ब्लडमध्ये ब्लड इट इज कम्पोज ऑफ फोर्टी फाय पर्सेंट ऑफ कॉर्पुस्कल्स अँड फिफ्टी फाय पर्सेंट ऑफ प्लाझ्मा वट आर द कॉर्पुस्कल्स दीज आर द सेल्स विथ द सायटोप्ला विथ विच द सायटोप्लाझम इट इज अ ग्रॅन्युलार ऑर इफ इट इज अ ग्रॅन्युलार देन द न्यूक्लियस इज लार्ज वन दीज आर मटेरियल कंटेन्ड सेल्स विच आर कॉल्ड ॲज कॉर्पुस्कल्स भरीव सेल्स म्हणतो दर फॉर द सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉर्पुस्कल्स अँड इन विच आर बी सीज आर देअर डब्ल्यू बी सीज आर देअर प्लेटलेट्स आर देअर अँड प्लाझ्मा दीज आर द लिक्विड अँड गॅशियस आयन्स इन द ब्लड विच कन्झिस्ट ऑफ नाईन्टी वन टू नाईन्टी टू पर्सेंट ऑफ वॉटर अँड एट पर्सेंट ऑफ अदर मटेरियल दॅट इन्क्लूड्स द ऑर्गॅनिक कम्पोनंट्स इन ऑर्गॅनिक कम्पोनंट्स प्रोटीन्स हार्मोन्स अँड एनी अन अदर एक्स्ट्रा मटेरियल देन वॉट आर द कम्पोजिशन ऑफ दॅट प्लाझ्मा प्लाझ्माचं कम्पोजिशन काय आपण सेल्स तर बघितलेल्या आहेत की ब्लडमध्ये सेल्स का आहेत ह्युमन ब्लडमध्ये महत्त्वाच्या सेल्स का आहेत तर आर बी सीज विच गिव्ह द रेड कलर टू द ब्लड आर बी सीज ह्या लाल रक्तपेशी आहेत विच इज बाय कॉन्केविन नेचर अशा कॉईनसारख्या यांचं स्ट्रक्चर आहे विच आर स्टक विथ ईच अदर द फॉर्मिंग द ग्रुप बाय कॉन्केविन नेचर अँड दे आर कंटेनिंग आयन कंटेनिंग प्रोटीन दॅट इज द हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन आयन कंटेनिंग प्रोटीन आहे त्याच्यामध्ये अँड दॅट दे आर फोर दे आर ग्री दे दे आर रेड इन कलर रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स और इट इज कॉल्ड आज इरिथ्रोसाइड दे कंटेन द इरिथ्रीन पिगमेंट दे कंटेन द हिमोग्लोबिन विच इज वन ऑफ द आयन कंटेनिंग ग्लोबुलर टाइप ऑफ प्रोटीन डब्ल्यू बी सीज विच आर हॅविंग द बिगर न्यूक्लियस ऑर द ग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम अँड दे आर कॉल्ड ॲज अ फायटर सेल्स ऑर स्कॅव्हेंजर्स ऑफ द बॉडी प्लेटलेट्स दीज आर द स्मॉल पार्ट्स स्मॉल कटेड पार्ट्स ऑफ द मेगा कॅरिओसाइट्स ज्याचा न्यूक्लियस मोठा आहे अशा सेल्सचे छोटे छोटे तुकडे म्हणजे प्लेटलेट असतात अँड दे आर हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग अँड एनी अन अदर फंक्शन अबाउट द प्लेटलेट इट इज अननोन टील दॅट टाईम देन प्लाझ्माचं आपल्याला कम्पोजिशन बघायचं आहे वॉट इज इन्क्लुडेड इन द प्लाझ्मा प्लाझ्मामध्ये काय इन्क्लुडेड आहे आपल्याला ह्या सर्व सेल्स डिटेलमध्ये बघायच्यात दॅट इन नेक्स्ट सम व्हिडिओज वी आर ऑलरेडी हॅविंग द इम्पॉर्टंट नॉलेज अबाउट द आर बी सीज डब्ल्यू बी सीज प्लेटलेट बट टुडे वी आर ओनली गोईंग टू सी द कम्पोजिशन ऑफ ब्लड फंक्शन्स ऑफ ब्लड अँड द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्लड दॅट वॉट इज द कम्पोजिशन ऑफ ब्लड दॅट ब्लड इट कंटेन नाईन्टी टू नाईन्टी वन पर्सेंट ऑफ वॉटर ब्लडमध्ये जवळपास नव्वद टक्के काय आहे पाणीच आहे देन दॅट 
proteins blood it contain 7 to 8% of protein and that mainly consists of albumin then globulin he don mahatvachi protein dastilas but with it it also consists of fibrinogen plasminogen fibrin heparin thrombin antithrombin antiheparin these most of the protein they are present in the blood which are helps in the clotting and anti clotting of the anti coagulation of the blood jeva blood sharirat vahat hai teva te flowing condition madhe rahayla pahije do not clot while flowing through the body therefore there must be a presence of anti coagulant like the heparin ja mule blood patal rahata but when there is any injury to the body cells then blood flow through that part of the body and to prevent the loss of blood there must be a process that is called as a coagulation which is which is done with the help of fibrin fibrinogen then anti uh, that thrombin these are the proteins present in the blood means uh, in plasma there is a 90 to 91% of water and protein that is a 77 to 8% of protein that next there is also presence of 1% of inorganic salts in the inorganic salt there is a presence of salts of our elements that is the sodium potassium magnesium calcium iron manganese then chlorine then carbonate ion then phosphate ion chloride ion these inorganic salts present in the plasma of an blood then which are helpful in the transportation of fluid transportation of food transportation of heat then maintenance of a temperature then other material which are gases which are not gases then they are 1 to 2 percent baka pani 91 taka hai protein 7 te 8 taka hai inorganic salt 1 percent ahe tani 1 te 2 percent baki cha rahe lela material it also contain the food that is the glucose glycogen then sucrose it contain the many of the proteins it contain the fatty acid and glycerol that means it consist of a food material in the digested and undigested form then it contain the waste material excretory waste material the, that is the nitrogenous waste sweat then the um, co2 then urea uric acid ammonia these waste are present in the blood plasma then there is a presence of a hormones every protein in the form of hormone it is reached to its target organ with the help of blood only pratyek protein je brain kadun tayar zalele kiwa kutlyahi endocrine gland kadun tayar zalele ahe jala apan hormones manto tyala pochvaycha ekmeva madhyam manje kay blood ahe some glands they are having ducts that is called as exocrine gland and some glands they are ductless gland they are called as endocrine gland just as a pituitary gland then the thyroid gland and they pour their content directly into the blood a growth hormone also melanocyte stimulating hormone also tsh also thyroid hormone also thyroxin also he sagle hormones kasha dware transport kele jatat blood dware transport kele jat therefore the blood containing mainly all of the hormones related with the every endocrine gland then dissolved gases co2 o2 then the other gases that is the nitrogen oxides astil he sagle kuna madhe dissolved swarupat astat plasma madhe dissolved swarupat astat then the cholesterol it is one of the type of lipid it is one of the type of fats which is present in the blood these are the contents of the composition of the blood plasma आता ब्लडमधला पंचेचाळीस टक्के भाग तर कॉर्पुस्कल्सचा आहे ज्याला आपण आर बी सीज डब्ल्यू बी सीज आणि प्लेटलेट म्हणू ह्या तीन सेल्स किंवा कॉर्पुस्कल्स सोडल्या तर बाकीचं पंचावन्न टक्के भाग कशाचा आहे प्लाझ्माचा आहे आणि या पंचावन्न टक्केमध्ये जवळपास नव्वद ते ब्याण्णव टक्के काय आहे पाणी आहे आणि जे बाकीचा एट पर्सेंट मटेरियल आहे त्या एट पर्सेंटमध्ये हे सगळं येतं म्हणजे ब्लडमध्ये पंचावन्न टक्के प्लाझ्मा आहे प्लाझ्मामध्ये एट पर्सेंट अदर मटेरियल आहे आणि या एट पर्सेंट अदर मटेरियलमध्ये पुन्हा दॅट एवढं सगळं आपण बघूयात मटेरियल आहे
दैट इट इज द कम्पोजिशन ऑफ द प्लाज्मा प्लाज्माच ब्रीफ कम्पोजिशन दिल है अपना लाइक सात के आठ टक्के प्रोटीन्स हैं देन बाकी नॉर्गैनिक साल्ट्स हैं बाकी अदर मटेरियल है फूड है देन द बेस्ट मटेरियल है हार्मोन्स हैं देन डिजॉल्ड गैसेस हैं एंड देन देर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ फैट्स और द लिपिड्स इन द ब्लड ऑल्सो देन वॉट आर द फंक्शन्स ऑफ ब्लड अगेन वी आर सीइंग अबाउट द ब्लड दैट द पी एच ऑफ ब्लड इट इज 7.3 पॉइंट थ्री टू सेवन पॉइंट फाइव विच इज स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर ब्लड का पी एच बगा सेवन पॉइंट थ्री टू सेवन पॉइंट फाइव है जो कसा है स्लाइटली एल्कलाइन है ऑन द पी एच स्केल द पी एच बिलो सेवन इट इज कॉल्ड एज अ एसिडिक वेन वी गोज टुवर्ड्स द वन टुवर्ड्स द जीरो इट इज गोज ऑन इन्क्रीजिंग द पी एच दैट इज कॉल्ड एज अ एसिडिटी एसिडिक पी एच वाड़ जो जस अपन खाली जो पी एच के वेन वी गो फ्रॉम सेवेन टू फोर्टीन दैट इज अल्कलाइन आणि म्हणून ब्लडचा पी एच कसा आहे थोडासा सेवन पॉईंट थ्री टू सेवन पॉईंट फाईव्ह स्लाइटली अल्कलाइन आहे थोडीशी त्याची चव म्हणून कशी लागते इंचित आंबटसर लागते देन द स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ ब्लड इट इज वन पॉईंट झिरो फाय टू वन पॉईंट झिरो सिक्स स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इट इज वन ऑफ द टर्म विथ विच द ब्लड कॅन फ्लोट ओव्हर द वॉटर जेव्हा आपण रक्त पाण्यात टाकू तर त्याचे थ्रेड्स असे पाण्यामध्ये फिरताना आपल्याला दिसतील म्हणजे इझिली ते सिंक होत नाहीत पाण्यापेक्षा किंचित थोडीशी जास्त स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी कशाची असते ब्लडची असते द स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ अ ब्लड दॅट इज वन पॉईंट झिरो फाय टू वन पॉईंट झिरो सिक्स इट इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स विथ विच दॅट सबस्टन्स कॅन सिंक टू द बॉटम ऑफ वॉटर वॉटरशी कम्पेअर केली जाते कुठल्याही फ्लूडची कुठल्याही मटेरियलची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी देन ह्युमन ब्लड इट इज प्रेझेंट इन विच अमाऊंट किती प्रमाणात असतं ते प्रेझेंट दॅट कॉन्स्टिट्यूट अबाऊट फायव्ह लिटर ऑफ द फायव्ह लिटर इन द बॉडी जवळपास चार ते सहा लिटर पण म्हणण्यास अर्थ फायव्ह झिरो फोर झिरो एम एल म्हणजेच पाच हजार चाळीस एम एल ब्लड आपल्या टोटल बॉडीमध्ये प्रेझेंट असतं कुठे फ्लोईंग कंडिशनमध्ये लंग्स हार्ट देन द ईच अँड एव्हरी पार्ट ऑफ द आर्टरीज अँड वेन्स सेलमध्ये नसतं बट स्प्लीन असा एक ऑर्गन आहे आपल्या पोटाच्या या साईडला थोड्याशा डाव्या साईडला ज्याच्यामध्ये एक ते दीड लिटर ब्लड हे साठून राहतं जेव्हा कधी एनी ॲक्सिडेंटल केसेसमध्ये इंजुरीजमध्ये मोठ्या ऑपरेशन सर्जरीजमध्ये हे ब्लड कामी येतं दॅट इज द रिझर्वायर ऑफ द ब्लड स्प्लीन इट इज द रिझर्वायर ऑफ द ब्लड दॅन इट फॉर्म सिक्स टू टेन पर्सेंट ऑफ द बॉडी वेट जवळपास ब्लड हे आपल्या बॉडीचं सहा ते दहा टक्के वेट बनवतं जर एखाद्याचं वजन नाईन्टी के जी असेल तर त्याच्यापैकी जवळपास एक सहा सात किलो किंवा शंभर किलो वजन असेल एखाद्याचं त्यापैकी सहा सात किलो वजन हे कशाचं असतं दॅट ब्लडचं असतं इट मेक्स द सिक्स टू टेन पर्सेंट ऑफ द बॉडी वेट हाऊ ब्लड इज फॉर्म ब्लड कुठं तयार होतं इट गेट फॉर्म्ड इन द बोन मॅरो आपले जे मोठे बोन्स असतात फिमर आहे देन ह्युमरस आहे या हाताच्या आणि पायांच्या जे लॉंग बोन्स आहेत आपले त्या बोन्समध्ये बोन्सचा जर टी एस घेतला किंवा एल एस घेतला तर एक लिक्विड स्पॉन्जी कनेक्टिव्ह टिश्यू आपल्याला दिसेल ज्याला आपण बोन मॅरो म्हणतो स्पॉन्जी भाग आहे आणि जिथं आपल्या काय तयार होतात आर बी सीज डब्ल्यू बी सीज प्लेटलेट तयार होतात ब्लडचं कम्पोजिशन तिथं तयार होतं दॅट ईच अँड एव्हरी सेल ऑफ द बोन मॅरो इट इज अन स्टेम सेल and from that stem cells rbcs are formed from that stem cells wbcs are formed from that stem cells platelets are formed and ya teen hi cells sa ugam kuthun hota hai tats formation kuthun hota hai that it is get formed from the bone marrow manun sar bone marrow kharab jhala ta ekada vyakti cha sharirat rakta taiyar hona kay hoil thambe that formation of rbcs erythropoiesis formation of wbcs wbcs leukopoiesis आणि थ्रोम्बोपॉयसिस म्हणजे प्लेटलेटचं फॉर्मेशन तर ब्लडचं फॉर्मेशन दॅट इट गेट फॉर्म्ड इन द बोन मॅरो वी आर हॅविंग द टू टाईप्स ऑफ बोन मॅरो येलो बोन मॅरो अँड रेड बोन मॅरो दॅट आणि हे बोन मॅरो कशामध्ये मोजतात इट जवळपास एक ते दीड लिटर बोन मॅरो आपल्याकडे असतं आणि हे लिटर्समध्ये मोजल्या जातं देन वॉट आर द फंक्शन्स ऑफ ब्लड ब्लडचे फंक्शन्स काय आहेत बघा सगळ्यात महत्त्वाचं फंक्शन्स आपल्याला नऊदा फंक्शन्स ब्लडचे बघायचे आहेत ब्रीफमध्ये दॅट इट ट्रान्सपोर्ट ऑक्सिजन अँड सी ओ टू इन द ब्लड बॉडी ब्लड ट्रान्सपोर्ट ओ टू फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट अँड फ्रॉम हार्ट टू ईच अँड एव्हरी सेल ऑफ द बॉडी अँड इट ट्रान्सपोर्ट सी ओ टू फ्रॉम द सेल 
towards heart and from heart to the lungs for oxygenation. That means blood helps in the transportation of oxygen and carbon dioxide with the help of one of the most important protein in the RBCs that is called as hemoglobin. Blood, oxygen and carbon dioxide cha vahana madhe hemoglobin cha madhati na kaya karta? Madhat karta, help karta. Then second one, transport of a waste material. That may be ammonia, uric acid, urea, that may be carbon dioxide, many carbonate ion and these waste material thrown to the excretory waste site that is the maybe kidney, maybe lungs, maybe skin with the help of blood. Yes, so that waste material la tensha tensha excretory organ parintha neon pocha unna kuna cha kama hai blood cha kama hai. Then there is a pH maintenance. Blood madla khub sara veg vegra organic in organic component mule acidic alkaline substances mule blood buffer system on an act karta it helps to increase the pH of body it also helps to decrease the pH of body therefore pH get maintained with the help of blood then heat maintaining kiva transportation of heat apan manu ki zar apla sharat heat wad liye ta tala distribute karna eventually gham anna तर आपल्या शरीराला कोल्ड ठेवणं हे कुणाचं काम आहे ब्लडचं काम आहे हीट ट्रान्सपोर्ट करणं हीटचं मेंटेनन्स करणं दॅट इज वन ऑफ द अल्सो फंक्शन ऑफ ब्लड देन ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ फूड इफ वी ईट द फूड दॅट फूड गेट इंजेस्टेड थ्रू द इसोफॅगस थ्रू द समक थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाईन अँड इन द स्मॉल इंटेस्टाईन इट गेट ॲब्झॉर्ब इन द ब्लड ब्लड ट्रान्सपोर्ट दॅट कॉम्प्लेक्स फूड इन द फॉर्म ऑफ अ सिम्पल फूड दॅट इज द ग्लुकोज fatty acid glycerol and the amino acid these simplified food components transported with the help of blood to every cell of the body pratyek cell cha cell membrane paryanta neun pochavna he blood cha kama asta jithe diffusion ni osmosis ni he food absorb kele jata then defense mechanism that we are having the wbcs as a scavenger granulocyte a granulocyte eosinophil acidophil basophil ha panch prakar cha white blood cells ahet aplya kade jase aplya kade tonsils ahe aplya kade lymph node astat thorasi kiwa neck region madhe je allergic reactions sathi histamine vagere tayar karta manje aplya wbcs sharirache fighter cell manun act kartat tonsil it is one of the reservoir of the wbcs which helps to trap the bacteria while there is an infection जेव्हा कधी आपल्या कुठल्याही सेलमध्ये इन्फेक्शन झालं तर डब्ल्यू बी सीज त्याच्याशी काय करतील फाईट करतील त्याच्या अँटी प्रोटीन तयार करतील देन जस्ट लाईक द इन द एड्स दॅट इज द सी डी फोर सेल्स ह्या हेल्पर टी सेल किलर टी सेल्स ह्या ल्युकोसाईटच्या लिम्फोसाईट्सच्या काय आहेत म्हणजे डब्ल्यू बी सीचे प्रकार आहेत लिम्फोसाईट त्याचे प्रकार आहेत हेल्पर सेल्स किलर टी सेल्स अँड दॅट आर मेंटेन defense mechanism maintained by the wbcs which is one of the part of a blood then it act as a support system to the body blood a support system manun act karta heat kami hodat nahi jasto hodat nahi then it maintain the ionic equilibrium of the body it maintain the chemical equilibrium of the body then healing purpose jema kadi ekadi injury hui jema kadi mar lagel sharirala tar blood madle protein hai that is the थ्रोम्बीन आहे फायब्रिनोजीन आहे प्लाझ्मिनोजीन आहे हे काय करतात ती जखम भरून काढायला मदत करतात आपल्या बॉडीची आतली हिलिंग करायला ते मदत करतात देन केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्लड कंटेन द हार्मोन्स ब्लड कंटेन द ट्रान्सपोर्ट ऑफ हार्मोन्स दॅट मे बी अ टेस्टेस्ट्रॉन दॅट मे बी अ अँड्रोजन दॅट मे बी इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन देन थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन थायरॉक्झिन देन एव्हरी एंडोक्राईन ग्लँड हार्मोन सिक्रिटेड बाय ब्रेन ऑर एनी अनदर एंडोक्राईन ग्लँड it is reached to every cell of the body with the help of blood therefore the coordination with the help nervous coordination and chemical coordination means the particularly hormonal coordination it is done with the help of blood and last one prevention of blood loss by the clotting आता ब्लड स्वतः एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आहे पण जर एखादा वेळेस काही मार लागला हिलिंग आपण म्हटलेलं आहे पण क्लॉटिंग ही अशी प्रोसेस आहे क्लॉटिंग म्हणजे आपण म्हणू कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड इन टू द सेमी सॉलिड जेली लिक्विड ब्लडचं सॉलिड जेलीमध्ये रूपांतर होणं त्याला आपण क्लॉटिंग किंवा कोयॅग्युलेशन म्हणू ब्लडमध्ये अशी ॲक्टिव्हिटी आहे ब्लडमध्ये असे काही प्रोटीन्स आहेत जेणेकरून ब्लड कोयॅग्युलेट होतं घट्ट होतं वाईल फ्लोईंग थ्रू द बॉडी इट रिमेन्स लिक्विड अँड व्हाईल वेन इट इज कम्स आउट थ्रू द बॉडी इट बिकम अ सॉलिड धीस ॲक्टिव्हिटी ऑफ अ बॉडी धीस मेकॅनिझम ऑफ बॉडी इट इज कॉल्ड ॲज अ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आणि 
ब्लड लॉस प्रिव्हेंट करतो जेव्हा कधी जखम होईल आणि ब्लड कोयागुलेट होईल क्लॉटिंग होईल तेव्हा ब्लडचा लॉस होत नाही जर ब्लडचा लॉस झाला तर सिरियस कंडिशन बॉडीमध्ये उद्भवू शकते बिकॉज मेनी ऑर्गन्स गोज इन इनसफिशियंट अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन इट अंडर गोज द इनसफिशियन्सी ऑफ ऑक्सिजन अँड हायपोक्झिया लीड्स टू द ॲबनॉर्मल ॲक्टिव्हिटी ऑफ दॅट ऑर्गन आणि मग तो ऑर्गन पूर्णपणे कामातून जाऊ शकतो तर दीज आर द फंक्शन्स ऑफ ब्लड टुडे वी आर रिवायजिंग द ब्लड दॅट इज द ह्युमन ब्लड विच इज द लिक्विड कनेक्टिव्ह टिश्यू फ्लुइड कनेक्टिव टिश्यू विच इज मिझोडर्मल इन ओरिजिन अँड इट इज वन ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड इट मेक्स द थर्टी टू थर्टी फाय पर्सेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड ब्लड इट इज डिवायडेड इन टू इट कंटेन फोर्टी फाय पर्सेंट ऑफ कॉर्पोस्कल्स फिफ्टी फाय पर्सेंट ऑफ गॅशियस अँड लिक्विड आयन्स कॉल्ड ॲज प्लाझ्मा कॉर्पोस्कल्स आर आर बी सीज डब्ल्यू बी सीज प्लेटलेट अँड प्लाझ्मा इट कन्झेस्ट नाईन्टी वन टू नाईन्टी टू पर्सेंट ऑफ वॉटर अँड एट पर्सेंट ऑफ अदर मटेरियल दॅट फॉर्मेशन ऑफ दीज ऑल ब्लड सेल्स दॅट टेक्स प्लेस इन द बोन मॅरो विच इज अ लिक्विड स्पॉन्जी कनेक्टिव्ह टिश्यू इन द लॉंग बोन्स वॉट आर द कम्पोजिशन्स ऑफ प्लाझ्मा दॅट इज द वॉटर नाईन्टी टू नाईन्टी वन पर्सेंट प्रोटीन सेवन टू एट पर्सेंट अल्बिमिन ग्लोबिलीन फायब्रिनोजीन प्लाझ्मिनोजीन फायब्रीन हिपॅरीन द एथ्रोम्बीन इन ऑर्गेनिक सार्स आर देअर अप टू वन पर्सेंट दॅट इज द सोडियम पोटॅशियम मॅग्नेशियम कॅल्शियम आयन मॅग्नीज क्लोरीन कार्बोनेट आयन्स अँड द फॉस्पेट आयन्स दॅन अदर मटेरियल इज वन टू टू पर्सेंट फूड वेस्ट मटेरियल लाईक अमोनिया युरिया युरिक ॲसिड हार्मोन्स डिझॉल्ड गॅसेस अँड कोलेस्ट्रॉल दीज आर द कम्पोजिशन ऑफ ब्लड ब्लड हॅविंग द पी एच अबाउट सेवन पॉईंट थ्री टू सेवन पॉईंट फाय प फायू दॅट इज अ स्लाईटली अल्कलाईन दॅन स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ ब्लड इट इज वन पॉईंट झिरो फाय टू वन पॉईंट झिरो सिक्स इन नेचर दॅन ब्लड हॅविंग वॉल्यूम अप टू द फायव्ह लिटर्स इन बॉडी अँड ब्लड रिझर्वायर ऑफ बॉडीज इज कॉल्ड ॲज प्लेन विच इज वन ऑफ द ऑर्गन अप टू द दॅट लेफ्ट साईड ऑफ द स्टमक अँड ब्लड फॉर्म सिक्स टू टेन पर्सेंट ऑफ टोटल बॉडी वेट कुठल्याही मनुष्याच्या पूर्ण वजनाचं सहा ते दहा टक्के वजन हे कशाचं असतं त्याच्या रक्ताचं असतं आणि त्याचे फंक्शन्स आपण बघितले ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस रेस्पिरेटरी गॅसेस ओ टू अँड सी ओ टू ट्रान्सपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल दॅट इज द एक्सक्रिटरी वेस्ट मटेरियल पी एच मेंटेनन्स ट्रान्सपोर्ट ऑफ फूड हीट ट्रान्सपोर्ट ऑर हीट मेंटेनिंग सपोर्ट सिस्टम डिफेन्स मेकॅनिझम हिलिंग मेकॅनिझम कॉर्डिनेशन अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ ब्लड लॉस बाय द क्लॉटिंग प्रोसेसेस इट इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द हिमॅटोलॉजी दॅट इज द स्टडी ऑफ ब्लड अँड इट्स ऑल पॉईंट्स इन अ ब्रीफ थँक्यू स्टुडंट फॉर टुडेज व्हिडिओ